استاذه مي حياك الله في برنامج لي ولكم اهلا وسهلا انا اول مره تعرفت على فنك كان في بيت خالتي كانت توها مسويه بيتها واذكر اني دخلت واول شيء لاحظته هي اللوحات اللي كانت من الرقص الشعبي للرجال ومن وقتها اتذكر اني كنت حسيت بشعور اني اتمنى اني اعرف ارسم اتمنى اني اقدر ارسم شيء مثل هذا اقدر احطه بصالتي ووايد عجبني متى حسيتي انت انه كان عندك هذا هذه الموهبه الموهبه يعني الواحد يتعرف عليها متاخر بس البدايات انا دائما اقول ان كل الاطفال يرسمون ويبقى على الوالدين هم اكتشاف من اللي عنده موهبه رسم او متميز بشيء ما انا اعتقد ان كنت في بداياتي في طفولتي كنت يعني ارسم اكثر مما اتكلم كان تعبيري اكبر بالرسم ولهذا كانت الوالدة الله يرحمها كانت وايد مهتمة بتنمية هالشيء هذا يعني كانت الهدايا بالنسبة لي هي الألوان والكراسات الرسم وكان في احتفاء بالنسبة لها يعني فيني كموهبة رسم فهذا نمى الثقة بنفسي وبنفس الوقت المدارس يعني المدرسة كانت في الزمان القديم كنا كان لها أهمية المادة التربية الفنية أنا أتذكر كانت مدرستنا خولة في شويخ كانت المرسم كأنه مغارة علي بابا لأن في 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 ستورج روم الحين لما أتذكر الألوان اللي كانت موجودة في الألوان الزيت والأكريليك كانت ما كان في أكريليك كان الزيت ومائي وأشياء والفرش كانت كلها من أعلى الكواليتي كان فيها الوان فان جوخ الزيتيه هذه هذه تعتبر من اهم الالوان ومع ذلك كانوا يوفرونها داخل المدرسه. كانت احتفاء المدرسه مدرسه التربيه الفنيه فيني همها عزز الثقه فيها في اني انا قاعده يعني القى نفسي في الرسم واني مميزه بهذا الرسم وقدمتني حق مسابقه دوليه كنت امثل في اهل الكويت والحمد لله يعني فزت فيها بذاك الوقت. ولكن هذه الموهبة تظل موهبة إذا ما الواحد عطاها أكثر من وقته ونماها بالتدريب وبالتعلم فأنا خفتت عندي هذا الموضوع إلى ما سنين فيما بعد لما أنا فهمت أكثر لنفسي وأن أنا هذا شيء أنا أحبه وأبيه فبعدين بديت أنا أدور على دورات وأدور على التعلم برا الكويت او داخل الكويت لحد ما اني امتلكت الادوات بحيث اني انا اقدر احط لوحه وكانفس والونها. في ذاك الوقت مثل ما قلتي كانت تعتبر موهبه بس ما تاخذينها كمهنه خلينا نقول انك لازم تركزين على انك تدورين لك وظيفه وتتوظفين حتى لو انت عندك موهبه الرسم. انت كملتي خذيتي اداره اعمال وعقب ما تخرج شنو شنو حسيتي بعد ما تخرجتي انه ليش ما قدمتي على وظيفه مثلا؟ هو موضوع اداره اعمال لان ما عندنا احنا كليه للفنون. موضوع السفر للخارج هذا كان مستبعد بالعائله اني انا اروح ذاك العمر ادرس برا. في الكويت كان مجال الوحيد انك ان الواحد يدرس ارت انه هو يدخل كليه تربيه اساسيه ويصير مستقبله مدرس. أو مدرسة وأنا ما كنت فيني ميول للتدريس لهذا يعني مع مع التيار ورحت كلية التجارة ودخلت إدارة أعمال وكان يعني منعطف جانبي ما استمريت فيه بال بالآرت أو إني أتخصص فيه أكثر من كذي اللي عنده موهبة ما يقدر يدرس كآرت يعني لا هو التدريس مثل المعلم لازم أنت عندك القواعد واضحة والأدوات بحيث أنك تعطي تفيد الطالب مجرد أنك عندك موهبة هذا شنو تفيد في الطالب ساعات يكون موهوب أكثر من المدرس فلازم يكون عنده القواعد اللي ممكن هو ينقلها للطالب هو مو بس مجرد أني أنا أرسم أقدر أنا أدرب أحد غيري ممكن الحين حاليا أنا أدرب على تكستشرز أو ميكس ميديا أو أشياء اللي هي جانبية غير غير الرسم بحد ذاته، الرسم بحد ذاته هذا يحتاج تعليم جيد ومستمر وطويل ما هي ورش يوم يومين. ف يعني لازم الواحد يفهم الفرق ما بين ان اخذ ورشه لتعليم لشيء معين او ان الواحد يتدرب تدريب جيد ومحترف 
بحيث انه يطلع فعلا هذا فنان. اتوقع في ذاك الوقت بعد التخرج ما كان في هالورش او الكلاسات موجوده بالكويت. فشلون طورتي من نفسك؟ بروحك حتى بوقتها يمكن ما كان اكو الانترنت على اساس ان الكلاسات اونلاين. هو ما في بس انا في فتره كانت في فتره اللي هو خمول يعني انا ما يعني هذا من اعتبره من التحديات اللي انا عبرت علي انه هو في فتره من الفترات قالوا لا ترسمين اشخاص. فاضطريت ابحث عن شيء منفذ لي فقالوا تقدرين ترسمي للاطفال. اذا كان بهدف تعليمي او رسوم للاطفال فكنت انا في البدايه يعني قمت ارسم اشياء بس علشان انا اشبع هذا اللي داخل رغبه الرسم. فيما بعد بعدين مثل يعني التمرد الصغير ان انا ليش ارسم كذي؟ انا احب ارسم هالاشياء هذه، ليش ما ارسمها؟ فبديت ابحث عن دورات. دورات بعدين المحليه ما عادت تكفيني. فمن خلال قمت اراسل مجلات اجنبيه وعرفت ان في دورات موجوده وفي كورسات خذيت في فلورنسا كورس في الرسم البشري وخذيت في دوره في البورتري مع الماستر دانييل جرين في لندن وخذيت حق الووتر كيلر وخذيت يعني وايد في دورات كلها لان انا عندي قناعه اذا الواحد امتلك ادوات يقدر يقول اللي يبي يعني مثل تعلم القراءه عشان تكتب لازم تقرا فعلشان ترسم لازم تعرف شنو شلون تمسك الالوان وشلون يعني لا يمكن انك تعبر بشكل جيد اذا انت ما تمتلك ادواتك. الالهام او التعبير اللي, اللي تحطينه في لوحاتك من وين من وين تستوحين؟ هو الالهام هذا شيء ذاتي خاص جدا يعني مثل الوحي وهذا شيء غير الاستلهام. الالهام هذا يخلق بالانسان. آه، الاستلهام انك تستلهم ما حولك يعني تستلهم من القصه ومن الروايه ومن حكايات حكايات الشخصيه وتاريخك من مجتمعك ومن الاحداث المعاصره هذا كله تستلهم منه وبحيث انه يطلع لك الالهام من هذه الاشياء فهي كلها يعني عمليه متكامله وال والاستلهام يغذيه القراءه الكثيفه والثقافه المتسعه والنظر الجيد لما حولك يعني طول ما الانسان قاعد في قوقعه هو ما يقدر يعرف شنو قاعد يصير فلازم هو يسمع ويشوف ويترجم هذه الاشياء الى فن يعبر فيه عن الحاله او الوضع من اول اعمالك كانت اللي هي الامراه في زجاجه شنو كان الهدف منها؟ هذه هذه الغريب ان هذه اول لوحه سويتها وبالالوان الزيتيه وكنت انا فرحانه بالالوان وبالكانفاس فكنت اقول فيما يعني بعدين لما كنت اتذكر اقول كان كانت عندي انا قصص بدون صوت ولما تعلمت الالوان طلعت صوت حق هذه القصص هذه اللي داخلي. امراه في زجاجه هذه كانت 93 اول لوحه سويتها لوحه يعني ممكن تعلقينها على وكان في معرض معرض جماعي اللوحه هذه كانت عن المراه اللي اللي ما يطلع صوتها وكانت في ذاك الوقت المراه لا تنتخب ولا يحق لها الترشيح فكان هذا نوع من ان احتجاج على ان وضع المراه اللي صوتها لا لا يظهر فكانت عباره عن مجموعه من النساء بس هم بدون ملامح ما مجرد وضعيه نساء داخل زجاجات تتساقط يعني لانها مكتومه داخل هذه الزجاجه تشوفينها بس انت ما تسمعين صوتها من بعد هذه كملتي في في لوحات تحكي واقع المراه بالكويت سويت مجموعه لوحات مثل ما قلت لك هي كاني انا وجدت الصوت للقصص القديمه اللي عندي بس ما استمرت في هذا الشيء يعني انا صار لي منعطف اللي هو الى التجربه اللي سويتها واللي انعرفت فيها اللي هي تجربه صوت اللون اللي هي يعني انا اعتبر فيها مثل ابراز قدرات اني شلون اقدر احرك الكانفاس من خلال اللون طبقات اللون الكثيفه انك المشاهد يقدر يشوف من خلال اللوحه صوت ويحس بالحركه ويحس بالايقاع وهو ماكو شيء هو مجرد يعني خطوط الوان فهذه التجربه كانت هي مو الهدف منها الرقص بحد ذاته هي الهدف منها ابراز الهويه هويه كفنانه انا مؤمنه ان الفنانه سواء انا او غيري احنا الفن انساني ما هو نسائي 
فلهذا كانت البدايات اذا تشوفي يعني تذكرينها ويمكن شفتيهم في بيت خالتك هي كلها عن الفن الرجالي لعب العرضه والصوت والاشياء هذه كلها رجالي وهو هذا المتاح للناس لان النساء قليل تشوفينه كله بال خلف الجدران يعني الفن النسائي انا اعتقد ان هذا الشيء هو يعني شيء انساني لا هو فن رجالي ولا هو فن نسائي يعني كموهبه الرسم فانا تناولت هذا من باب ابراز الهويه للمنطقه احنا بالجزيره العربيه وبالكويت ان هذه اللوحه لما تشوفينها تقولين هذه جاي هذه اللوحه من هذه المنطقه الفلانيه ايضا من خلال ملامح وجوه الناس انت تعرفين هذا الانسان جاي من جنوب الجزيره ولا من من المنطقه البحريه ولا يبين من ملامحهم ولا من الحقبه التاريخيه انا كانت هذه هذه التجربه مالتي ابراز كل هذه الهويه من خلال الرسم ومن خلال اللون ومن خلال الخط هذه الفتره تجربه صوت اللون قوت يعني عندي المهارات لان هاي مستمره من 98 وانا ارسم فيها الاشياء هذه لحد ما في 2005 تقريبا 2005 اللي سويت معرض لاول مره انا اقدر اسوي اكون للجراه اني احط لوحات تعبيريه يعني تعبر عن المراه بشكل خاص وكان معرض عن فروغ فرخزاد اللي هي شاعره ايرانيه ومعروف انها يعني مثلت هي كانت طليعيه وكانت كانت بدايات الشعر الحديث هي من رواد الشعر الحديث ومع انها عمرها كان صغير وما استمرت يعني توفت صغيره بس شعرها كان لامسني جدا اللي هو طبعا رغم ان هي ايرانيه وشعرها بالفارسي ولكن كنت اقرا التراجم مالتها وحسيت بتلامس ما بين المراه هناك وهني في شبه غريب بين قضايا المراه اللي هناك واللي هني حسيت فيها يعني كانها تتكلم عن امي وخالاتي واخواتي كانت تتكلم عننا احنا كلنا في شعرها فحبيت ان اعبر عنها في معرض اللي هو معرض فروخ فرخزات قدمت تقريبا 25 لوحه عنها بشعرها كان هذه اول مره انا اتجرا اسوي معرض تعبيري عن مشاعر المراه واللي داخل نفسها يعني انا ما استعجلت في ظهور ان دائما اني احط قضايا للتعبير بالقضايا الا بعد ما تمكنت من ادواتي لان هذا انا اعتقد دائما التعبير صعب انك تكونين تقدمين رساله معينه في في لوحه يعني ما هو بهالسهوله اللي الواحد يتخيلها انك تقدمين رساله وبنفس الوقت فيها اشياء مخفيه فيها طبقات يعني كل انسان ممكن يفسرها حسب الرؤيه اللي هو عنده او التجربه اللي هو عنده اعتقد مو شيء سهل حق يعني واحده توها باديه تعترف لنفسها ان هي للحين ما نضجت كفايه انها ترسم لوحات تعبيريه ان تحتاج وقت انها تتعلم اكثر و خلينا نقول يكون عندها مهارات اكبر في انها توصل الرساله اللي تبي توصلها خلينا نقول مو بالوجه يعني تكون مبطنه واللي اللي يشوف اللوحه يفهمها بمفهومه لكن انا المسج مالتي موجوده شلون شلون عرفتي نفسك ان انت مو قادره انك تسوين هالشيء الحين ولازم انطر واتعلم يصير هذا الشيء يعني انا لما حسيت اني صرت مباشره وقفت اللوحه تصير جامده لما تصير مباشره العنوان واحيانا يصير عنوان اكبر من اللوحه يعني الحنوان تشوفينه كبرى يعني وايد في معاني ووايد في اشياء واللوحه ما فيها ذيك القدرات يعني اللي تستحمل هذا العنوان الكبير فلازم الانسان يظل قريبه من الارض يعني انا دائما انصح ان الواحد يتواضع يعني كل ما كبر الايجو داخل الانسان كل ما هو ظلت صلته بالواقع لازم الواحد لان طول ما انت تشوفين اللي حواليك تشوفين العالم انت بنتي محدوده بس من هالمنطقه الجغرافيه في عالم كبير وكل العالم يطالعون يعني احنا في منطقه الشرق الاوسط ترى احنا يعني مهتمين فينا اكثر ما احنا مهتمين في نفسنا العالم قاعد يشوف ويرقب ويشوف هالحركه التشكيليه والحركه الثقافيه لان يدرون شنو في داخل في في طبقات من المشاكل والتحديات وفي اشياء وايد موجوده في هذه المنطقه الساخنه بيشوفون شلون قاعد الناس يتعاملون معاها ثقافيا ما اتكلم عن الموضوع سياسيا او شيء اتكلم ثقافيا شلون الادب يتناول هذه الاشياء شلون الفن يتناول هذه الاشياء لهذا من المهم ان الواحد يكون متمكن من ادواته 
عشان لما يقدم شيء يعني ما يكون نجاح اني وسريع وينتهي بسرعه مثل ما مثل ما يا بسرعه ينتهي بسرعه انت تقدمين شيء للتاريخ أه عشان كذي انا اقول أه ان الفن أه اذا كان عند هذا الانسان قدره على انه يرسم وعنده احساس كبير بحيث انه يؤدي يعبر من خلال الرسم هذا محظوظ جدا لانك انت حصلت لك منصه جاهزه انك تقدم كل اللي تبي تقوله من خلال هذه المنصه اللي مرغوبه عالميا كل الناس تبي تسمعك كل الناس تبي تشوف شو قاعد تقدم طبعا بغض النظر عن المحيط المحلي انا اتكلم عن العالم يعني فعشان كذي انا اشجع اللي عندها هذا الحب للرسم انها تقوي من نفسها تقوي من ادواتها تقوي من قدرتها على التعبير لان هذه والمنصات العرض سهله الان مع السوشيال ميديا والاشياء هذه ولا بد ان الناس راح تلتفت وتنتبه لك في يوم من الايام ويعرفون شنو انت قاعد تقولين شنو قضاياك اللي قاعد تشوفينها تعبرين عنها تحسين ان ممكن المراه ما عندها الجراه كثر الرجل لانها تخاف اني اذا عبرت عن اللي انا حاسه فيه بلوحتي وجهه نظر ناس او النقد اللي راح يجيها اقوى هو فعلا النقد يعني المراه يعني تروح كل مكان ويعني الحين وصلت كل الدرجات العليا من بالوظائف بالمراكز ومع ذلك هي تروح كل مكان وعلى عاتقها كم كبير من التوقعات والناس يبون الصور النمطيه المسبقه لها يعني هم يعني هي شغلها شغل دبل عن الرجل لان هي لازم كل هذه الاشياء اللي هي النظره المسبقه لها والتوقعات المسبقه لها فكل هذه تشيلها على عاتقها ومصره انها تستمر وتتقدم انا اعتقد ان يعني المراه هذا يعني قدرها يعني اذا تشوفي من تاريخ الفن بالعالم كله تاريخ الفن ان تاخر ظهور المراه يعني اسماء معينه في الفن نسائيه تاخر هذا الظهور ظهر اسماء رجاليه كثيره والمراه جاءت في بالتالي كذلك بالتبعيه في العالم العربي ثم بالكويت يعني الكويت تعتبر من اول مناطق في في الجزيره العربيه اللي كان عندها الحضاره هذه هذا الشيء تاخر مو لانه ما عندها القدرات هذا لانه كان نظام التعليمي معين وكان عليها يعني وكان في توقع معين للمرأة يقول لها أنت على عاتقك رعاية البيت على عاتقك أنت حاضنة للبيت أنت أي شيء ثاني فهو جانبي وكمالي وما له أهمية ما كانت ممكن تعيش كفنانة مع أنه كان في رجال فنانين يعني بس شغلتهم أنهم يكونون لكن المرأة دائما جاء الفن إذا كانت هي موهوبة والتبي ترسم يكون على شكل جانبي مع ان تشوفين انت في اذا شفنا في البر المراه البدويه كانت هي اللي تشتغل تسوي كل الاعمال الشاقه وبعدين تقعد تنسج الصوف وتغسل الصوف وتسوي السدو وتزين هذا وتحط الرموز وتحط اشياء كلها حتى احداثها اليوميه تحط تنسجها في السدو المراه في المدينه كانت تلون بيوتها ودورها وهذا موجود يعني سواء في حتى بالكويت يعني البيوت القديمه كانت المراه هي اللي تسوي فكانت تمارس الفن كانه شيء جانبي أه الكويت لما بدت التعليم النظامي أه من باب انها تقدمها للعالم وكان في المؤسسين الاوائل للكويت كانوا مؤمنين ان الفن داعم للثقافه داعم لوجه الكويت الحضاري لازم احنا نقدم فنانين و فطلعوا عندنا اسماء في ذيك الفتره اللي كانت تكلمش عن فتره الاربعينات وخمسينيات من القرن اللي طاف بتعثوا مثلا صبيحه بشاره راحت فرنسا بتعثوا موضي الحجي بتعثوا سعاد العيسى راحت لندن موضي الحجي راحت القاهره عده اسماء على اصابع اليد يعني نالوا الشرف انهم يدرسون ويمكن هذا يرجع يعني ما نقدر نقول هذا حركه يعني انه في الكويت لكن هذه يرجع اولا لدعم الدوله ان كانت في ذاك الوقت عندها توجه لهذا الشيء وايضا لما تكون من عوائل معينه هي تدعم يعني شويه عندهم هذا النوع من الثقافه والتعليم والتحرر بحيث انهم يبادرون ان او يسمحون البنات يدرسون برا ولكن ما ما شكل حركه متجدده وكثيره يعني او مستمره 
يعني ظلت ظلت قليله ولكن احنا لا زال نعتز بوجود بذيك الفتره انها ك كرائدات للفن بالكويت مع الوقت يعني طبعا صارت الحركه التشكيليه اكثر نظاميا واحترافيا وصار في مسابقات وصار في جمعيه فنون تشكيليه وصار في كان في مجلس الوطني يعني هذه الاشياء كلها تدعم الفن والفنانين احنا نطمح بالافضل والاجود نطمح بالشيء اللي يكون احترافي اكثر للاسف حاليا هو حيل موضوع جانبي وياخذ الصفوف الخلفيه في اهتمامات الدوله واهتمامات المجلس الوطني ما ياخذ اي اهتمام هذا الفن التشكيلي حاليا وهذا سبب تراجع كبير للمستوى الحركه التشكيليه بالكويت لهذا انا مثل ما قلت لك انصح الفنانات اللي يحسون ان عندهم القدرات انهم يقوون نفسهم بنفسهم لا ينتظرون شيء من الاخرين والحين المنصات واضحه وجاهزه للبروز كل واحدة عندها رسالة ممكن تكتبها ترسم ترسمها وتقدمها في أفضل وبشكل هي تراه وتقدمها كعمل فني يعني. هل تعتقدين أن فن المرأة منتقد أكثر من فن الرجل؟ وعلى أساسها المرأة ما تكون جريئة في تعبيرها في لوحاتها؟ أنا أعتقد أن المرأة في كل المجالات هي تحت الضوء. يعني في كل شيء مو بس بالفن. يعني عليها الحساب مضاعف والنقد مضاعف يعني في في اماكن موجوده هي معدوده يعني لما يكون المجال محدود في اسماء معينه موجودين فاي طارئ جديد لهذه لهذول الناس او هذا الصف لازم يختبرونه انت ترقى اللي تكون مصافنا ولا انت منين جاي ولا انت من من وين طالع فمن بالك اذا كانت بنت او امراه يعني احنا ما نعرفها يا يعني تصير تحط تعرض يمنا لوحاتنا منو هذه لا هي من تلمي من تلاميذنا ولا يعني هذا الشيء يعني اذا اذا يعني على انه يحدث حتى الان حتى بتاريخ الفن الفن لما كانت المراه لا توجد الا يا ملهمه للفنان او انها تلميذه للفنان مع التاريخ النهضة الفن الفن القديم فيما بعد بعد يعني سنين يلا طلعت أسماء فنانات يعني بدون أي تأثير أو تأثر من من الرجل لهذا أنا دائما أقول إن الفنانة يجب لما تظهر لازم تكون واثقة من نفسها والثقة لا تأتي إلا بأن الواحد يكون عنده كل أدواته وكل أسلحته وكل ثقته وكل ثقافته حتى لا يهزم بسهولة حتى لا يذهب إلى الظل سريعا لازم يكون ند للآخرين للأسف أن هذا الشيء يعني يعني مضاعف على المرأة أكثر من الرجل هي هي مطالبة دائما بإثبات نفسها الرجل غير مطالب أن يثبت نفسها هو شيء طبيعي أن يكون موجود ولكن المرأة دائما هي مطالبة انها انك تستحقين دام انك طلعتي من بيتك طلع اذا هل انت تستحقين هذا المكان او لا؟ فهذا يعطي الشغل زيادة وايضا تحتاج المرأة الى مزيدا من الثقة بنفسها بحيث انها تقف الى جانب لوحتها وتتكلم عنها. موضوع التعبير عن المشاعر ليس من من السهولة ان الانسان يعبر عن مشاعره في لوحة في مجتمع محافظ. المجتمع المحافظ الذي يجير كل شيء الى الدين وهو اساسا عادات تقاليد وليست من الدين. فلهذا هو دائما سواء فنان او فنان في حساب لما لما يقدم، لهذا ذكاء الفنان انه يقدم ما يريد ولكن برسائل خفيه وغير مطروقه من قبل من قبل، يعني هذا كلما كان الفنان اكثر خبره واكثر ذكاء واعمق ثقافه استطاع ان يقدم اللوحه انا اقول ملغمه كل ممنوع فيها ولكن ليست مباشره انت تقدم ما تريد وتعكس احداث مجتمعك وكل ما ياتي يعني ياتي اليك ولكن بطريقه لا تستفز الاخر يعني كل ناقد وكل فنان وكل فاهم بالفن ممكن يجد هذه الرسائل السريه ولكن للمشاهد البسيط او اللي ينظر الى المر من اللوحه من المره الاولى قد لا يعي ان هناك رسائل سريه في هذا او شفرات موجوده في هذا العمل الفني. انت ومجموعه من الفنانات اسستوا 
جروب على اساس تساعدون او تمكنون الفنانه المراه شنو كانت اهدافكم هذه هذه يعني حركه او فكره في بداياتي كانت انا ومجموعه من الصديقات كنا نجتمع نرسم مع بعض هم ايضا هذه الجماعه دائما لدعم بعض كان في بيت صديقتي الاخت رشا الرومي في بيتها سوت مرسم فكنا نتجمع كل نهايه اسبوع كلنا نحب الرسم ونحط الايزلز ونحط الالوان ونتبادل الخبرات ونتبادل الحديث واحيانا ياتونا ضيوف مع الوقت فكرنا نسوي جماعه هذه الجماعه كانت لدعم بعضنا البعض لان احنا في بداياتنا ما كان يعني لا احنا عضوات في جمعيه ولا احنا تبع معروفين عند المجلس ولا احنا عن فكان الانسان يعني يحتاج هذا الدعم المتبادل كانت عندنا رغبه في العرض في خارج الكويت ومن خلال علاقاتنا الشخصيه والمعارف استطعنا ان نرتب نظم معرض اول معرض نسائي بحت لاربع فنانات في الرياض عملنا معرض ثاني في بيروت كانت لها اهداف ان هو هو دعم بالذات الفنانه يعني المبتدئه اللي للحين ما ما صارت معروفه اكثر في الوسط الفني في الفني ولكن مع الوقت كانت في انشغالات اكثر يعني لكل وحده فتفككت هذه الجماعه بس كانت هدفها في البدايه كان جدا جميل كنا مكونين من رشا الرومي وسمر البدر وفداء العون وانا معاهم كانت معنا احيانا تاتي وتذهب موضه الجبري فكنا يعني مجموعه جميله من الفنانات بالنسبه لك شنو هو تمكين المراه واليوم انا كطيبه شلون اقدر امكن مراه خلينا نقول بالفن هو تمكين المراه يعني الاسم هو حاليا كانه ترند يعني لان هذه هذه حركه موجوده بالعالم كله والتفت لها العالم حاليا هني وموجوده بنشاط جميل جدا في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات وفي قطر كلهم قاعدين يحتفون بالمراه لدرجه انهم يسمون العام كله بعام تمكين المراه وذلك ولكن حتى حتى الان الكويت مهمومه بمشاكلها الاخرى ما زالت المراه هي تاتي بالصفوف الاخرى وقضايا المراه تاتي بالصف الثاني يعني ما حد فاضي انه يتكلم عن تمكين المراه، احنا يلا ولدنا الاشكال المشاكل الثانيه. أه للاسف يعني مع انه لو يفهمون ان ان المراه اللي تشكل نسبه 60% من هذا المجتمع، اذا انت انقذت هذه المراه انت انقذت المجتمع كله. اذا انت دعمت هذه المراه انت دعمت المجتمع باكمله. المراه هي مش مش مجرد يعني مواطن درجه ثانيه يعني هي هي اكثر من النص. أه وفيها قدرات وفيها يعني علم وخبرات و يعني المفروض ان البلد اكثر واحد يستفيد ويفتخر بهذه الكفاءات النسائيه. تمكين المراه بالنسبه لي فيما يخصني في موضوع الفن النسائي، اولا انا اعترض على الفن انه ليس لا يوجد هناك فن نسائي، الفن هو عمل انساني. ولكن نظرا لل مثل ما قلت لك الاختلاف في ظهور الفن ما بين اسماء نسائيه عن تخلف ظهور الاسماء عن الرجال صار صار ما يسمى هناك بفن نسائي. تمكين المراه هو ان انا اعتقد بشكل عام ان اي فنانه او اي انسانه وصلت الى درجه معينه من النجاح في اي مجال يجب ان تلتفت الى الاخرين الاخريات اللي هم اقل حظ اللي هم يعني لدرجة ما في عندهم مشاكل أو في عندهم حقوق لم يلنها أو إن يعني حتى أحيانا بعض الحقوق اللي هم ما يدرون إنها مسلوبة منهم يعني هناك ضحايا لا يعلمون إنهم ضحايا في المجتمع للأسف يعني يعني عايشين حياتهم بدون إنهم ينتبهون إن هناك حقوق قاعدة تسلب منهم إذا كانت هذه فنانة وتريد أن تعبر عن نفسها وفي أحد يمنعها هي يجب ان تقف وتقول وتقول لا، والان مثل ما قلت لك في منصات كثيره موجوده من السوشيال ميديا تستطيع الفنانه ان تستغل هذه المنصات لابراز رسالتها وابراز نفسها والتعليم نفسها بحيث انها هي لما تكون معتزه بنفسها وعندها القدره والثقه بنفسها بحيث انها تقدم روحها بشكل جيد اللي حتى اللي مخالفينها واللي مانعين ظهورها راح يحترمون وجودها. لانها مو ما قاعد تقدم شيء يعني 
قليل أهمية ولا سخيف ولا هي قاعد تقدم شيء جيد وهذا الشيء الداعم للدولة يعني أنا أعتقد هي هي سياسة عليا لو كان هناك سياسة عليا تعمل كمظلة لهذا للمرأة لدعم المرأة الكل راح ينقاد لهذا الشيء غير انها 60% من المجتمع هي مربية المجتمع القادم وانت مثل ما قلتي كان للوالدة تأثير كبير في نشأتك في حبك للفن شنو أهم أشياء عززتها فيك وانت قاعد تكبرين اللي خلتك اليوم ميس والدة الله يرحمها يعني دائما كنت أقول يعني الأم بشكل عام أول مهماتها أنها تحيك أنجنيحة حق عيالها علشان ما يظلون دائما يمشون على الأرض لازم في يوم الأيام يحلقون يطيرون فهذه مهمة مهمة الأم شلون تعط لهم أجنحة أجنحة أنهم عندهم استقلالية إن هذه الطفلة في يوم الأيام راح تكون مستقلة عندها من الثقة بنفسها بحيث أنها تقدر تعيش مو بظل رجل تقدر تعيش في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل الـ الـ سواء تزوجت ولا ما تزوجت ولا كانت بظل أخ ولا أب يكون عندها هذا التكامل بنفسها هذه يعني هذه من الاشياء اللي زرعتها فينا الوالده الله يرحمها، موضوع انه هو احترام الموهبه. انت ترسمين اذا لازم تدربين وتتعلمين وتكونين واثقه من نفسك ونش وفي هذه المناسبه تقدمين فيها وهذه المسابقه تقدمين فيها وكذا كذا 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 لحد ما الانسان يثبت نفسه، ايضا من الاشياء اللي انا يعني اعترض عليها لما اشوفها عند الاخرين انه يعني ما يصير هو احلام الام تورث اورثها لابنائي. كل طفل يأتي بأحلامه الخاصة بقصته الخاصة أنا مجرد إشراف يحب هالشيء ولا ما يحبه هو حر لهذا تشوفين أنا مثلا في البيت عندي ما في ولا أحد يرسم أنا ماني ملزومة أني أقول لازم يعني هذه تتوارد مع أن أمي كان عندها بوادر الرسم كانت تحب الرسم وكانت ترسم سكتشات وكذي وخالتها كانت عندها الأعمال الفنية خالتها خالت أمي في البيت وتسوي اشياء ف ولكن هذا في اشياء تورث في اشياء ما تورث اعتقد انت ورثتي واحده من بناتك حب الفن الحين هي داشه في نفس المجال دارسه لاداره الفن وال وماخذه قاعده تاخذ دراسات عليا مع استاذ بيسعق لاداره الفن او ال... 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 شلون استثمار في الفن ولهذا هي دائما تقول ان هذا يعني هناك استثمار كبير وقوي الجاهلين عنا هني في في المنطقه، يعني الحين بداوا يلتفتون له في المناطق الاخرى في السعوديه وفي اماكن اخرى اللي هو الاستثمار في في الارت، هني للاسف هذا الجانب مهمل جدا. آه هذا اللي قاعد تدرس عنه شلون اداره الفن والفنان، الفنان مهما بلغ من قدراته هو ما هو مدير نفسه. هو يبي يتفرغ لاعماله للوحه آه لكن لازم يكون هناك مانجر او يكون هناك كرييتر او يكون هناك من هو يعلم بكيف تسويق هذا الفنان. وهذا هو مجالها، مجالها هو مثل التسويق يعني للفن والفنانين. انا لاحظت حتى انت تحبين تكتبين لك كتابات بسيطه تحطينها على انستغرام. شنو كتاب قريتي اثر فيك وايد؟ شوفي الكتب يعني يمكن انا لاني من جيل جيل كان يقرا، يعني كانت في بيتنا وانا طفله كان في غرفة مكتبة غرفة كبيرة كلها أرفف وكتب ومجلات فكانت هذه الغرفة أمي تكفلها بأيام الدراسة عشان ما نروح نضيع وقتنا أنا وأختي اللي أكبر مني ما نضيع وقتنا بالقراءة كنا ساعات أحيانا كنت أدخلها بالدريشة علشان أدخل وأخذ لي كتب يعني من داخل تخيلي لما تكون طفلة برابع ابتدائي وتقرأ لروايات نجيب محفوظ وحسام القدوس وفي قصص الف ليله وليله وفي قصص يعني مجلات كبيره يعني كثيره مثل حواء وغيرها فكانت هذه فتحت المدارك باكرا يعني خلت المخيله كلها مفتوحه باكرا فكانت يعني ما في كتاب معين اقدر اقدر اقول لك كثر ما ان انا يعني سنين طويله من القراءه يعني هذا بنحس حظنا احنا جيل اللي كنا نقرا الاجيال اللي عقب صارت من يعني في اشياء وايد تلهي الطفل اكثر من القراءه، وهذا من الاشياء بعد الغريبه بعد في بنتي يعني انها تحب القراءه يعني كانت يمكن لان المدارس الاجنبيه يشجعون على القراءه. 
للاسف يعني هذا الشيء مو موجود بالدارس الحكومه انهم يشجعون الطفل على انه يقرا وانه يعطونه كريدت اذا هو قرا كم كتاب وكذي فاقول لك يعني هذه التاريخ الطويل من القراءات هو اللي اعطاني حصيله من اللوحات والروايات اللي ممكن انا ارسمها بالاضافه الى ان الحصيله هذه ممكن تخلي الانسان متسع الاحساس بحيث انه ممكن يكتب باي لحظه ممكن يكتب بس انا دائما كنت اقول لما طلعت الكتاب انا سويت كتاب صغير اللي هو كل كتابتي او اقل قليلا لان انا ما دائما اقول انا لا لا ارقى الى مستوى الكتاب لان الكتاب هذا تخ... موضوع تخصصهم ولكن هاي هو كتاب جمعت فيه الكتابات والتعريفات اللي كنت اقولها على مر السنين يعني كل ما تبين تقولينها حق كل مره قاعد تسمعك الحين يعني لازم تفهم المراه ان هي اقوى مما تخيل ان تخيلت هي وايد فهي اكثر من كذي يعني مثل ما قلتي انت شلون هي الام وهي وهي القوه الشرائيه وهي القوه العامله يعني هي بالوزارات وهي بالمناصب كلها هي المراه يعني تخيلي لو هذه المراه توقف يوما من الايام وتقول ما ما رايح الدوام شنو بيصير بالبلد فيعني لازم تؤمن ان وهذا العمل هي تستحق بداله شيء هي تستحق كل شيء مدخول يدخل لها هذا لتمكينها وتأمين مستقبلها هي تعطي من 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 قلبها لا تعطي لانها ملزمه هي تعطي لانها تحب وتعط انها تعطي فاذا لازم هي كل نساء انها تكون متمكنه بحيث انها تكون مستقله اقتصاديا الانسان المستقل اقتصادي اقتصاديا هو اللي يقدر يقول قراره وهو اللي يقدر يوقف وهو اللي يقدر يغير نفس من مسيرته في حياته نصيحتي لكل امرأة أنها تكون واثقة بنفسها أكثر وأنها تقوي داخلها بالثقافة والقراءة والاطلاع والتعاضد أكثر يعني إحنا الحين نشوف هذه موضوع تمكين المرأة في العالم مترابطين أكثر من هني موجود حاليا ما زال الموضوع هني منافسة طالعيني وطالعك وأنا أحسن منش ولا دي يعني لكن لكن لازم يكون في نوع من التعاضد لازم يكون في قوة خفية هي هذه القوة النسائية والله هذه هذه الجماعة نسائية إذا لازم أدعمهم حتى لو أنا مو محتاجة شيء منهم ولكن أدعمهم لأنهم نساء في البداية أنا أوكي أتطرف لهذا ولكن فيما بعد لما تأخذ حقوقها إحنا دي الساعة نقول إحنا مجتمع جيد ومتساوي ولكن حاليا لأن عليه ظلم على النساء ظلم لابد أنها تتعاطف مع الآخر أخريات ولابد أنها تحس بالأقل حظ واللي وقع عليهم سوء حظ ولا حرمان ولا لاي سبب من الاسباب لازم هذا التعاطف والتراحم ما بين النساء بالذات. مشكورة استاذه مي شكرا انا لك. جدا استمتعت بهالحوار واتمنى يعني الناس تسمع النصيحه لان فعلا هذا اللي احنا محتاجينه اليوم. مشكوره لك شكرا. شكرا لمتابعتكم انا جدا انصح انكم تشوفون فن الاستاذه مي لانه من اروع ما يكون وان شاء الله نشوفكم على خير. <تصفيق>